Hello my friend Kembali lagi bersama aku Edward Di channel aku Edward Bagas Dan di video kali ini aku bakal Bikin video tentang proses Aku bikin ilustrasi ya Ini sebenarnya udah aku posting di Instagram Jadi buat kalian yang Follow aku di Instagram pasti udah tahu lah ya <laughs> Mungkin buat teman-teman yang belum follow Boleh silahkan di follow dulu Karena aku bakal ada update-update terbaru di Instagram, oke. Okay. Dan di sini aku bakal jelasin gitu step by stepnya. Dan oke okay, ini proses pertamanya ya. Jadi aku cari referensi dulu, terus aku bikin sketsanya, aku tracing gitu. Nah ini masih sama sama yang kemarin ya, masih cold play gitu. Ini jadi di satu video klip tuh aku banyak dapat referensi. Jadi aku screenshotin semua, screenshotin semua, terus aku save gitu. Nah ini pakai pensil tool ya. Alasannya aku pakai pensil tool karena kalau pensil tool itu lebih apa ya? Lebih bisa untuk yang lengkuk 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 gitu loh. Fleksibilitasnya lebih. Kalau brush itu lebih lebih melengkung ya gimana ya kalau objeknya lebih kompleks lebih ribet itu biasanya pakai pensil kalau lebih simpel dan kayak butuh yang lengkung-lengkung gitu nah itu baru pakai brush nah di, di sini kalau hardware nya sendiri aku pakai pentablet ya namanya Huion mereknya Huion yang H640P untuk lebih detailnya aku taruh di deskripsi aja ya akan dicek aja Nah di sini eh, santai aja, jadi kalian sambil perhatiin, terus aku sambil jelasin gitu. Dan sesuai request kalian ya, karena apa ya kebanyakan dari kemarin tuh banyak yang bilang kayak bang videonya di ini dong lambatin dong gitu. Nah, Oke okay, terus ya udah aku lambatin aja dan ya ini kebetulan karena apa ilustrasinya itu cepet ini cuman sejam kerjainnya. Terus aku dapetin dua kali lipat lah, tapi nggak nggak terlalu cepet kan masih ya bisa dilihat lah. Kalau yang detail biasanya itu 4 jam, jadi aku bingung. Tapi ya sekarang mulai sekarang mungkin aku lambatin aja, bikin beberapa part gitu. Jadi kalau misalnya emang lama banget video. Oh ya untuk referensi ya kalian bisa dapetin dari mana aja kok bisa dari Google Pinterest bahkan dari gambar orang pun bisa ya tapi hati-hati kalau dari gambar orang ya pastiin kalian ada modifikasi hal tertentu gitu jangan dijiplak plak ya ini kalau ini kan hitungannya jiplak tapi apa ya dari foto gitu loh kalau dari foto tuh Gak apa-apa sih, karena kan dia dari foto itu sendiri kan dia ambilnya dari apa dunia nyata ya, asli gitu loh. Jadi itu gak apa-apa, termasuknya tetap referensi. Toh juga walaupun racing itu gak, gak menentukan karya kita bakal bagus gitu loh, tetap nanti kita harus uh, retouch sendiri. Retouch ulang ubah-ubah objeknya ditambahin terus pewarnaannya yang paling penting pewarnaannya sih nanti yang sangat krusial tuh di situ sebenarnya terus kalau oh ya aku ada referensi lagi itu di unsplash.com ya di situ foto-foto ya, alam di situ banyak banget dan itu Uh, free royalty ya free copyright maksudnya jadi kalian bebas gunain nah di sini aku ambil warnanya ya karena 
aku suka banget dari warna yang kemarin aku pakai itu saya aku ambil ambil pakai eyedrop tool ya tombolnya i nah kalau kalian bingung ya caranya ngambil warna itu gimana eh, kalian bisa cek video yang ini ya karena ngambil warna itu ada tekniknya coy nggak bisa ngasal ya terutama kalau dari foto asli itu eh, ada tekniknya sendiri nah kalian cek cek aja videoku yang ini Nah kebetulan ini warnanya banyak jadinya ya kita ambil-ambilin dulu Nah, ini tadi kan masih sket kasar ya rumputnya ya rumputnya. terus aku bikin ulang gitu yang lebih detail pakai pensil tuh lagi ya tinggal ngikutin aja terus di variasi dikit lah bentuknya Iya bisa dibilang yang Mas Mak tadi itu awalnya cat besar gitu. Nah ini itu caranya pakai Ctrl J ya tadi ya. Di select objeknya terus Ctrl J lihat aja Ctrl J. Itu buat nutup garisnya, nutup titiknya gitu loh garisnya. Ya. Biar bisa jadi objek dan bisa diwarnai. Kalian nggak perlu nyambung nyambungin manual satu satu pakai pen tool nggak usah. Pencet aja Ctrl J. Tapi ingat ya ini di Adobe Illustrator yang CC15 ya. CC15 sampai yang terbaru 2021 itu udah bisa. Kalau yang CS6 kayaknya belum bisa deh. Kalau bisa sih eh, kalian upgrade sih ke CC15 karena banyak fitur yang sangat membantu kecepatan kerja kalian. Karena aku dulu juga makainya CS6 terus ya terus eh, kayak ngerasa kok oh, gak greget ya tapi aku pernah nyobain CC15 itu loh nah ini udah terus aku upgrade tapi kalau emang gak kuat ya gak apa-apa sih nah ini aku select aku rotate satu-satu biar sejajar jadi aku pakai ruler gitu loh buat patokannya rotate nya ya manual klik klik aja objeknya ntar keluar kotaan tadi kan Nah ini pakai alignment ya biar semuanya sama Nah kebetulan nih kemarin habis habis bikin tutorial tentang alignment ya di untuk perataan objek gitu loh Nah kalau mau tahu caranya bisa klik videoku yang ini nah, di situ ada baru kemarin banget hari Rabu itu karena nggak nggak mungkin aku jelasin semuanya di sini ya karena kalau proses gambar gini speed paint gini ya 
fokusnya ke cara pembuatan ininya proses pembuatan gambarnya kan tool toolnya ya kalau tool toolnya bisa cek playlistku kok ada playlistnya di deskripsi ada itu tutorial semua di situ udah buatin playlistku tutorial nah ini di duplikat duplikat aja terus di, di ya diatur lah objeknya biar biar nggak monoton lihat dari jauh nah ini uh, penting juga ya kita harus ngecek dari jauh bagus enggak udah bagus belum udah deket gimana gitu jadi gambar yang bagus itu uh, bisa dilihat bagus dari deket dan dari jauh nah itu gambar yang kayak gitu Jadi kenapa banyak ilustrator yang banyak zoom out zoom itu ya karena itu. Karena kadang dilihat dari dekat itu udah bagus tapi dari jauh belum gitu loh. Nah itu settingan brush. Nah ini aku bikin ulang ya. Tuh gunungnya gitu pegunungannya. Aku mau yang lebih rapi gitu. Ini bikin lagi semak-semaknya, semak tambahan, pakai brush lagi sama. Toolnya itu sebenarnya itu itu aja kok, pen brush, pensil sama pen tool. Itu semua tergantung kita aja makainya. Terus jangan berpikiran kayak wah aku nggak punya pen tablet aku nggak nggak bisa gambar gitu jangan sih jangan <laughs> jujur aja aku dulu juga pakai pakai mouse ya terus uh, pakai pen tapi kelingan sih maksudnya nggak nggak selalu aku pakai terus kok objek-objek yang ribet aja. Nah ini terus sudah masuk ke coloring ya, hampir masuk coloring. Jadi aku bikin pemetaan objeknya dulu. Pakai shape builder tool, nah. Ya itu. Biar jadi objek itu loh. Shape builder tuh gunanya untuk membentuk jadi objek. Jadi select garis-garis yang berhubungan atau bertabrakan itu nah itu diklik itu nanti jadi objek tadi kelihatan kan kayak kotak-kotak gitu nah ini kalau ini aku bikin awannya jadi biar nyambung gitu harusnya karena uh, biar bisa diatur-atur nanti biar bisa digeser-geser takutnya layoutnya kurang pas gitu awannya kurang ke kiri gitu kalau aku potong kan pakai shape builder nanti nggak bisa diatur ini udah coloring kan tadi udah dibentuk ya jadi objek terus langsung bisa diwarnain Nah ini sambil perhatiin lagi referensinya gimana pewarnaannya.
ini ngatur layernya ya kalian bisa cek di sebelah kanan itu ya aku pasti namain layernya terus aku atur-atur Uh, untuk tutorial layering mungkin aku bikin di video terpisah aja kali ya biar lebih jelas dan lebih enak karena itu cukup penting juga untuk proses membuat ilustrasi manage layer juga penting nah ini uh, udah coloring ini lagi mewarnai gunungnya jadi tadi aku geser-geser gitu warnanya karena ini kan warnanya belum ada ya jadi aku harus nyari-nyari lagi biar lebih sesuai oh ya terus untuk layering mungkin uh, intinya ya intinya objek yang paling depan itu berarti layarnya yang paling atas makin ke belakang berarti paling bawah layarnya gitu aja sih intinya kalau lebih jelasnya aku bakal bikin videonya di video terpisah nah ini sekarang kita mewarnai awannya ini aku masih mempelajari dulu warnanya gimana awannya gradasinya gimana Ya, walaupun aku udah punya color palette ya, tapi tetap aja ini uh, harus masih harus nyari warna lagi. Nah, ini kan untuk warna backgroundnya kan nyari-nyari lagi tuh aku eye drop lagi. Jadi sebenarnya nggak uh, bisa terlalu bergantung sama color palette sih karena pasti selalu berubah-ubah. Kan setiap kondisi gambar kan beda-beda kan. Ini aku atur lagi ini posisi awannya Oh ya untuk di sini aku mau minta maaf banget ini ya ini tuh kepotong ya Aku lupa nge-record lagi kan pas itu, pas di tengah-tengah. Jadi pas aku udah ngewarnai, udah ngegradien baru inget. Uduh, lupa nge-record. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Ya pokoknya tinggal main-main uh, gradien aja sih. Dari gelap ke terang itu kalian bisa dilihat di kanan itu ya warnanya tinggal ditarik-tarik aja sih sebenarnya pakai perasaan nah tadi bikin semprotan cahayanya gitu ini aku cek Instagram dulu referensi untuk cari referensi nah, ini ada salah satu artis favoritku ilustrator favoritku keren banget dia simple tapi eye catching gitu loh simple tapi maksimal gitu enggak bukan simple tapi enggak niat oh, bukan beda-beda nah ini in highlightnya ya ini cari-cari warnanya gimana yang pas lain sama referensi diatur pakai opacity Asitinya naikin turunin pokoknya sampai cari yang pas nah ini warnanya juga 
ini kebingungan banget sumpah warnanya cahayanya mau gimana orange apa kuning apa putih gitu awalnya putih terus jelek kan nah ini coba yang gradien yang ujungnya transparan gitu tinggal ditarik aja warnanya G ya, tulnya G terus ditarik ke atas. Ini masih ngatur lagi opacity-nya ya. Cari-cari angka yang pas terus ini juga masih ngetrek ngetrek gradiennya. Tarik-tarik. Emang nggak bisa instan cuy, kita harus sabar ya. Sabar harus dirasa-rasain aja ini. Pas belum ya? Yang belum deh itu. Nah, ini ngedit lagi warnanya semak-semaknya sama gunungnya makanya aku bikin lebih gelap ya ini masih agak bingung juga ini aku perhatiin lagi referensinya pas-pasi nah ini masih ada yang kurang ternyata ada belakang tuh masih ada cahaya lagi dari referensinya Nah, terus aku duplicate, terus aku bikin layer baru di belakang gunung. Taruh situ. Ngatur lagi untuk gradiennya. Gradiennya yang makin menghilang ya, yang opacity. Karena ada tiga tuh, tiga tipe. Kalian coba cek aja. Yang ada kotak-kotaknya pokoknya. Oh ya jujur aja ini baru pertama kali aku bikin apa ya cahaya refleksi cahaya gini sebelumnya udah ada yang uh, air terjun itu yang hijau itu kayak kolam itu tapi itu masih kurang bagus tuh ya sebenarnya pertama kalinya itu sih ya, ini ya masih belajar lah hitungannya Tapi aku cukup puas sih sama hasilnya untuk ilustrasi yang ini. Lebih dari yang diharapkan. Warna-warnanya juga bagus, aku senang banget. Clipnya pakai O ya.
masih edit lagi warna tanahnya ya nah tadi itu select uh, ke menu select terus yang same fill color ya jadi nanti bisa ke select semua aku kasih sign ya watermark biar tidak dicuri oke ini videonya sudah selesai uh, ilustrasinya juga sudah selesai dan cukup sekian video kali ini aku harap kalian suka dengan uh, ilustrasiku dan videonya kalau suka silahkan di like dan jangan lupa di subscribe untuk ikuti terus update-update selanjutnya jangan lupa juga di share ke teman-temannya siapa tahu ada teman kalian yang mau belajar juga oke aku Edward undur pamit see you guys in the next video bye bye